আসসালামু আলাইকুম নলেজ শেয়ারিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি যে স্টকটি নিয়ে কথা বলবো সেই স্টকটি হলো জিপিএস ইস্পাত লিমিটেড প্রথমে আমি জিপিএস ইস্পাত স্টক লিমিটেড এর ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করব দেন টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করব এবং সবার শেষে টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এর ভিত্তিতে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অথবা ট্রেডেড বাই সেল অথবা হোল্ডিং ডিসিশন নেওয়ার ট্রাই করব আমরা যদি জিপিএস ইস্পাত লিমিটেডের আজকের ক্লোজিং প্রাইস দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আজকের ক্লোজিং প্রাইস হলো ফিফটি টু ওয়ান আমরা যদি জিপিএস ইস্পাতের ফিফটি টু উইক লো দেখি তাহলে দেখা যাবে যে জিপিএস ইস্পাতের ফিফটি টু উইক লো ছিল ফর্টি সিক্স এবং ফিফটি টু উইক হাই ছিল সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স জিপিএস ইস্পাতের টোটাল অথরাইজ ক্যাপিটাল হলো টেন থাউজেন্ড মিলিয়ন এবং পেড আপ ক্যাপিটাল হলো মিলিয়ন যা নাকি টোটাল পেইড আপ ক্যাপিটালের ফর্টি থ্রি পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট আমরা যদি মার্কেট ক্যাটাগরি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে জিপিএস ইস্পাত বর্তমানে মার্কেট ক্যাটাগরিতে এ ক্যাটাগরিতে আছে এবং ক্রেডিট রেটিংয়ে লং টার্মে ডাবল এ এবং শর্ট টার্মে এস টি টু আমরা যদি কোম্পানিটির ইন্ট্রিম এবং অডিটেড পিই দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে কোম্পানিটির ইন্ট্রিম পিই হলো টেন এবং অডিটেড পিই হলো টুয়েলভ আমরা যদি লাস্ট ডিক্লেয়ার্ড অর্থাৎ থার্টি ফার্স্ট অগাস্ট টু থাউজেন্ড টু অনুসারে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডিং পজিশন দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ম্যাক্সিমাম শেয়ারই স্পন্সার এবং ডিরেক্টর হোল্ড করছে তার পজিশন পার্সেন্টেজ হলো ফর্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান অ্যারাউন্ড ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার তারপর হোল্ড করছে পাবলিক তারা হোল্ড করছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু এইট পার্সেন্ট অ্যান্ড দেন ইনস্টিটিউশন হোল্ড করছে নাইনটিন জিপিএস ইস্পাতের লাস্ট ডিক্লেয়ার্ড অ্যান্ড অডিটেড থার্ড কোয়ার্টার ইপিএস হলো তিন টাকা আটান্ন পয়সা যা নাকি সেকেন্ড হাফ যা নাকি হাফ ইয়ারলি ছিল দুই টাকা সতেরো পয়সা এবং ফার্স্ট কোয়ার্টারে ছিল এক টাকা তেরো পয়সা আমরা যদি কোম্পানিটির ডিভিডেন্ট হিস্ট্রি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে কোম্পানিটি তার অন অ্যান অ্যাভারেজ প্রতি বছরই স্টক এবং ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়ে গিয়েছে এবং লাস্ট ডিভিডেন্টটি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে লাস্ট ইয়ার অর্থাৎ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান কোম্পানিটির ইপিএস ছিল চার টাকা আঠারো পয়সা এর এগেনস্টে সে ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়েছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং স্টক ডিভিডেন্ট দিয়েছে টেন পারসেন্ট তার আগের বছর অর্থাৎ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে কোম্পানিটির ইপিএস ছিল পয়েন্ট সেভেন নাইন বাট কোম্পানিটি ক্যাশ ডিভিডেন্ট দিয়েছে ফাইভ পারসেন্ট এবং স্টক ডিভিডেন্ট দিয়েছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাইভ পারসেন্ট আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করার জন্য প্রথমে উইকলি টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিস করব দেন ডেইলি টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিস করব আমরা যদি কোম্পানিটির উইকলি টাইম ফ্রেম অ্যানালিসিস করার জন্য উইকলি টাইম ফ্রেমটি ওপেন করি তাহলে দেখা যাবে যে কোম্পানিটির লাস্ট তার যে ইম্পালসিভ মুভ ছিল ইম্পালসিভ মুভের পরে সে একটি কারেক্টিভ মুভে আছে এবং এই কারেক্টিভ মুভমেন্টটি হলো তার যে ইম্পালসিভ মুভ সেই ইম্পালসিভ মুভমেন্টের অ্যারাউন্ড ফিফটি পারসেন্ট এবং অ্যারাউন্ড ফিফটি পার্সেন্ট মুভ বেটার হওয়ার পর সে একটি রেঞ্জের ভিতর মুভ করছে যেটা নাকি ফ্লাট কারেকশন হিসাবে আমরা ইন্ডিকেট করতে পারি কারেক্টিভ মুভমেন্টটি কে রিসেন্টলি সে ব্রেক আউট করেছে উইথ হাই ভলিউম এবং ব্রেক আউট করার পর একটু আমি ক্লিয়ার করে নিচ্ছি ব্রেক আউট করার পর সে তারপরে স্টক সেইটি কন্টিনিউ করেছিল এবং তার যে রিসেন্ট যে সাপ্লাই জোন সেটি টাচ করে সে আবার ব্যাকওয়ার্ডে চলে এসেছে এখানে বলে রাখা ভালো জিপিএস ইস্পাতের ফ্লোর প্রাইস ছিল ফর্টি সেভেন পয়েন্ট আমরা যদি ভলিউমের সাথে প্রাইসের কম্পারিজন করি তাহলে দেখা যাবে যে জিপিএস ইস্পাতের যে কারেক্টিভ মুভমেন্ট ছিল সেই কারেক্টিভ মুভমেন্টে তার যে ইম্পালসিভ মুভমেন্ট ইম্পালসিভ মুভমেন্টের চাইতে ভলিউম অনেকটা ড্রাইনেস হয়ে গিয়েছে বাট রিসেন্ট যে মুভমেন্ট অর্থাৎ রিসেন্ট যে রিসেন্ট যে ব্রেক আউট হয়েছে সেই ব্রেক আউটে দেখা যাচ্ছে যে ভলিউম একটু বেড়েছে বাট ব্রেক আউটের পরে যে আমাদের কারেকশনের ব্রেক আউটের পরে সে যে টেস্টিং পারপাস বলতে পারি আমরা যে টেস্টিংয়ের জন্য যে সেই কারেকশন হচ্ছে সেটিতে সে ভলিউম কম কারি করছে আমরা যদি উইকলি মুভি উইকলিতে আর এস আই ম্যাগডি এবং টোয়েন্টি মুভিং অ্যাভারেজ দেখি তাহলে দেখা যাবে যে জিপিএস ইস্পাতের আর এস আই ভ্যালু বর্তমানে ফর্টি সেভেন বিআরটি বুলিশ ক্রসওভার তৈরি করেছে রিসেন্টলি এবং 
টোয়েন্টি মুভি অ্যাভারেজের প্রাইস হলো ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ সিক্স তার মানে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে টোয়েন্টি মুভিং অ্যাভারেজ এবং আমাদের প্রাইস লেভেল প্রায় কাছাকাছি আমরা যদি উইকলি মুভমেন্ট থেকে এবার টু ডেলি মুভমেন্টে যাই তাহলে দেখা যাবে যে কোম্পানিটি তার যে রিসেন্ট যে সাব রেজিস্ট্যান্স জোন ছিল সেই রেজিস্ট্যান্সের জোনের কাছাকাছি যে সে আবার নেচে চলে এসেছে এবং ডাউনওয়ার্ড মুভমেন্টে সে একটি ফ্লাগ প্যাটার্ন ক্রিয়েট করেছে আমরা জানি ফ্লাগ প্যাটার্ন হলো একটি ট্রেন্ড কন্টিনিউই প্যাটার্ন সো যেহেতু আমাদের ট্রেন্ডটি বর্তমানে একটি বুলিশ ট্রেন্ড হওয়ার পসিবিলিটি বেশি তাও সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি যে আমাদের ফ্লাগ প্যাটার্নটি একটি বুলিশ সাইন ইন্ডিকেট করছে এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় বিষয় যে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে প্রিভিয়াস যে লোয়ার লো ছিল সে লোয়ার লো ব্রেক করে জিপিএস স্পাত একটি নতুন লোয়ার হাই ক্রিয়েট করেছে যদি সে এখান থেকে লোয়ার হাই ক্রিয়েট করে আপওয়ার্ড মুভমেন্টে যায় তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে কোম্পানিটি তার প্রাইস আপওয়ার্ড মুভমেন্টে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি বাট এই ফ্লাগ প্যাটার্নটা যদি যদি ফ্লাগ প্যাটার্নটি ব্রেক আউট না হয়ে ব্রেক ডাউন হয়ে নিচে চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সরি জিপিএস স্পাতের প্রাইস তার ফ্লোর প্রাইসের কাছাকাছি চলে আসার পসিবিলিটি বেশি যদি আমরা ম্যাগডি আরএসআই এবং টোয়েন্টি মুভিং অ্যাভারেজ দেখি তাহলে দেখা যাবে যে জিপিএস স্পাতের ম্যাগ সরি আরএসআই হলো ফর্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স এইট টোয়েন্টি মুভিং অ্যাভারেজ দেখা যাচ্ছে যে টোয়েন্টি মুভিং অ্যাভারেজের নিচে হলো আমাদের কারেন্ট মার্কেট প্রাইস এবং আপওয়ার্ড লেভেলে অর্থাৎ বুলিশ লেভেলে সে একটি বিয়ারিশ ম্যাগডি বিয়ারিস ক্রস ওভার ক্রিয়েট করেছে আমরা যদি আমাদের আজকের ভিডিওতে যে ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো আলোচনা করেছি এবং যে টেকনিক্যাল আলোচনাগুলো করেছি এগুলো যদি একটা সামারিতে নিয়ে আসি তাহলে দেখা যাবে যে ফান্ডামেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো ছিল কারেন্ট মার্কেট প্রাইস ফিফটি ওয়ান ফিফটি টু উইক মুভি গ্লো ছিল ফর্টি সিক্স এবং ফিফটি টু উইক মুভি হাই ছিল সেভেন্টি ফোর ফিফটি টু উইক মুভিং হাই এবং লো কনসিডার করে আমরা বলতে পারি যে আমাদের বর্তমানে জিপিএস ইস্পাতের প্রাইস লোয়েস্টে কাছাকাছি আছে সো এটি একটি বাই পজিশনে ধরা যেতে পারে কোম্পানিটির আন অডিটেড পিই হল টেন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং অডিটেড পিই হল টুয়েলভ পয়েন্ট টু সেভেন দ্যাট মিনস দ্য কোম্পানিটির ফোরকাস্টেড ইপিএস তার লাস্ট অডিটের ইপিএসে চাইতে বেশি হওয়ার পসিবিলিটি বেশি যে ক্ষেত্রে যেহেতু কোম্পানিটির ইপিএস গতবার অডিটের ইপিএসের চাইতে বেটার হওয়ার পসিবিলিটি বেশি তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে কোম্পানিটি এবার ভালো একটি ডিভিডেন্টও দিতে পারে যেটা নাকি আমাদের মার্কেট প্রাইস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের একটি ক্যাপিটাল সরি আমাদের একটি ডিভিডেন্ট গেন আসবে থার্ড কোয়ার্টার ইপিএস ছিল কোম্পানিটির তিন টাকা আটান্ন পয়সা এবং লাস্ট অডিটেড ইপিএস ছিল চার টাকা আঠারো পয়সা কোম্পানিটির কোম্পানি তার লাস্ট অডিটেড ইয়ারে অর্থাৎ লাস্ট এজিএমএ ডিভিডেন্ট ডিক্লেয়ার করেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্যাশ এবং টেন পারসেন্ট স্টক যেহেতু এই বছরও কোম্পানিটির ফোরকাস্টেড ইপিএস বেশি হওয়ার পসিবিলিটি বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি কোম্পানিটি এবার টোয়েন্টি পারসেন্টের বেশি ক্যাশ ডিভিডেন্ট দেওয়ার পসিবিলিটি আছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হয়তো বা যেহেতু তারা একটি ট্রেন দেখা যাচ্ছে যে সেই স্টক ডিভিডেন্ট ক্যাশ ডিভিডেন্ট একসাথে দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্টক ডিভিডেন্ট দেওয়ারও একটি পসিবিলিটি ক্রিয়েট হতে পারে এবং লাস্ট রেকর্ড ডে ছিল কোম্পানিটির টোয়েন্টি টু নভেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান আর বর্তমানে আমাদের এখন বর্তমান টাইম ফ্রেমের সাথে কনসিডার করলে যেহেতু এখন সেপ্টেম্বর মাস চলতেছে সো আমরা বলতে পারি যে কোম্পানিটির ইপিএস সরি কোম্পানিটির ডিভিডেন্ট কিছুদিনের মধ্যেই ডিক্লেয়ার হতে পারে আমরা যদি টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসটা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে কোম্পানিটির কারেন্ট প্রাইস ফিফটি ওয়ান বাট তার ফ্লোর প্রাইস হলো ফর্টি সেভেন পয়েন্ট থ্রি আমরা যদি লাস্ট ইম্পালসিভ মুভ এবং কারেক্টিভ মুভের সাথে কনসিডার করি তাহলে দেখা যাবে যে ফিবোনাসির রিট্রেসমেন্টের হিসেবে কোম্পানিটি অ্যারাউন্ড ফিফটি পারসেন্ট রিট্রেসমেন্ট হয়েছে এবং ফিফটি পারসেন্ট রিট্রেস হওয়ার পরে সে একটি রেঞ্জের মধ্যেই মুভমেন্ট করছে এবং সেই মুভমেন্টের সাথে সাথে তার ভলিউমও ড্রাইনেস ক্রিয়েট হচ্ছে রেঞ্জের ভেতর যখন নাকি সে তার সাপোর্ট সাপ সরি যখন নাকি সে তার রেজিস্ট্যান্স লেভেলে আসছে সাপোর্ট লেভেল থেকে তখন ভলিউম কিছুটা বাড়ছে বাট যখন আবার রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে সাপোর্ট লেভেলে চলে যাচ্ছে তখন তার ভলিউম ড্রাইনেস গ্রুপ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ডে বাই ডে আমাদের ডিমান্ড বাড়ছে বাট সাপ্লাই পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং রিসেন্ট যেই 
একটি শর্ট টার্মে প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে সেটি একটি ফ্লাগ প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয়েছে আমরা সাধারণত ফ্লাগ প্যাটার্নকে একটি ট্রেন্ড কন্টিনিউ প্যাটার্ন হিসেবে কনসিডার করে থাকি যেহেতু আমাদের রিসেন্ট যে প্যাটার্ন ছিল সরি রিসেন্ট যে ট্রেন্ড ছিল সেটি একটি বুলিশ ট্রেন্ড ছিল ইম্পালসিভ মুভ ছিল তো আমরা আশা করতে পারি যে এই ফ্লাগ প্যাটার্ন একটি বুলিশ ইন্ডিকেটর হিসাবে কাজ করছে এবং উইকলি সে যা তার যে রেঞ্জ হিসেবে রেঞ্জের উপর চলছিল সেই রেঞ্জের যে রেজিস্ট্যান্স লেভেল চ্যানেল ড্র করলে দেখা যায় সে চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্রেক আউট করে সে উইথ হাই ভলিউম আপ চলে গিয়েছিল দেন সে সেটি এটি রিটেস্টের পজিশনে আছে যদি সে রিটেস্ট পজিশনে আপার যে রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে সেই রেজিস্ট্যান্স লেভেল টাচ করে উপরের দিকে মুভমেন্ট করে অর্থাৎ বুলিশ মুভমেন্টে যায় উইথ হাই ভলিউম তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের স্টকটি বুলিশ যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি কিন্তু এই ফ্ল্যাগ প্যাটার্ন যদি সে তার রেজিস্ট্যান্স লেভেল থেকে ব্রেক আউট না হয় ব্রেক ডাউন হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের স্টকটি হয়তো বা ফর্টি সেভেন অর্থাৎ আমাদের যে ফ্লোর প্রাইস আছে ফ্লোর প্রাইসের আশেপাশে মুভমেন্ট করার পসিবিলিটি বেশি আমরা যদি উইকলি টাইম ফ্রেমে ম্যাগডি দেখেছিলাম উইকলি টাইম ফ্রেমে ম্যাগডি দেখেছিলাম সে বুলিশ ক্রস ওভার তৈরি করেছে এবং সেটি একটি স্ট্রং বুলিশ ক্রস ওভার ছিল সো লঙ্গার টাইম ফ্রেমে আমরা জিপিএস ইস্পাতকে একটি বুলিশ হিসাবেই ফ্রেড করতে পারি অপর দিকে ডেলি টাইম ফ্রেমে কোম্পানি একটি বিয়ারিশ ক্রস ওভার তৈরি করেছে যেহেতু একটি বিয়ারিশ ক্রস ওভার তৈরি করেছে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কনসিডার করতে পারি যে কোম্পানিটি হয়তো বা রিসেন্টলি সে একটু কারেকশান যাবে বাট আনটিল পেন্টি সে তার লং টার্মকে সাপোর্ট দিয়ে আপওয়ার্ড মুভমেন্টে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি সো এই অ্যানালিসিস থেকে আমরা ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস থেকে বলতে পারি যে কোম্পানিটি এখন একটি বাই পজিশনে আছে আমরা চাইলে এখান থেকে ইনভেস্টমেন্ট পজিশনে যেতে পারি এবং এখান থেকে আশা করি একটা ডিভিডেন্ট গেইন ছাড়াও আমাদের একটি ভালো ক্যাপিটাল গেইন হওয়ার পসিবিলিটি আছে যদি আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসে ট্রেড ট্রেডিংয়ের জন্য দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যে টেস্ট জোন আছে রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্রেক আউট করেছে যেটি আমি যদি উইকলি টাইম ফ্রেমে যাই তাহলে এখানে স্পষ্ট দেখা যাবে যে আমাদের যে চ্যানেলটি ক্রস করেছে জিপিএস স্পাত যদি এখানে টেস্ট লেভেলে এসে যদি সে আবার আপওয়ার্ড মুভমেন্ট করে তাহলে সেটি হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে সেফ জোন কারণ তার যে চ্যানেলটি ছিল সেই চ্যানেলটি সে সে রেজিস্ট্যান্সকে সাপোর্ট হিসেবে ট্রিট করে উপরে চলে যাচ্ছে এবং সেটি টেস্টেড অন্যথায় আমাদের যদি আমাদের যে চ্যানেলটি ছিল একটা যদি আবার ব্রেক আউট যেটি হয়েছে সেখান থেকে আবার উইথ হাই ভলিউম ব্রেক ডাউন হয় তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে এটা আমাদের এটি ফর্টি সিক্স যেহেতু আমাদের ফল ফ্লোর প্রায় ফর্টি সেভেন তাহলে ফর্টি সেভেনের দিকে কিছুদিন মুভ করবে দেন ডিভিডেন্টের টাইমে একটি মুভমেন্ট দেওয়ার পসিবিলিটি আছে বাট আমরা আলটিমেটলি যে উইকলি অর্থাৎ লঙ্গার টাইম ফ্রেম এবং ডেলি টাইম ফ্রেমে দুটি দুই ভিউ দেখছি যে একটি হলো লঙ্গার টাইম ফ্রেমে কোম্পানিটির আপওয়ার্ড মুভমেন্টে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি এবং ডেলি টাইম ফ্রেমে একটি কারেকশান হওয়ার পসিবিলিটি আছে সো আমরা বলতে পারি যে কোম্পানিটি হয়তো বা রিসেন্টলি কিছুদিন একটু বিয়ারিশ মুভের অথবা কারেকশান থাকতে পারে দেন আলটিমেটলি সেটি লঙ্গার টাইম ফ্রেমে বুলিশ মুভমেন্টে যাওয়ার পসিবিলিটি বেশি আশা করি আমার অ্যানালিসিসটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ আমার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন আমি আমার সাধ্য সাধ্য অনুসারে আপনাদের ট্রাই করব বেস্ট আনসারটি দেওয়ার জন্য আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে আমার সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম